ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டெய்லி ஸ்டடி பிளான் டே தேர்ட்டீன் ஸோ ஆல்ரெடி செகண்ட் சாப்டரில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த டாப்பிக்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் இந்த டாபிக் முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் ஃபுல் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சாட்டர்டே டெஸ்ட்டு அதை கொடுத்துருந்தேன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த டெஸ்ட்டில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அண்டு ஃபோர் அது ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் இப்போ நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிடுறேன் ஏபியில் வந்து ஃபஸ்ட் டேம் ஏ டி வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கம்மா ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு வர நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் டி இது டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் ஸோ எப்போவுமே டி ஒன்னா ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ தான் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இப்போ அடுத்தது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ரெண்டு டேர்முக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் வரும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செக் வித் அதை ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் ஆர் இன் ஏபி ஆர் நாட் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸ் ஏபியில் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா டியோட வேல்யூ ஈக்குவலாக வருதா பார்க்கணும் அதாவது நமக்கு கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸ் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு எடுத்துகிட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவாக இருந்தால் அது ஏபியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைனா இல்லை சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் கொஷின் எப்படி இருக்கும்னா ஏ அண்ட் டி அவங்களே கொடுத்துடுவாங்க கொடுத்துட்டு ஏபியை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏ கம்மா ஏ ப்ளஸ் டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கம்மா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஏ அண்ட் டி அவங்களே கொடுத்துருக்கனால நம்ம வெறும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீரீஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் அண்ட் ஏபி ஹூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம்னா ஏ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ அந்த அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனோட ஃபார்மில் என்னென்னு எழுதிட்டு ஏ வேல்யூ டி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னா எந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபிஃப்த் டேர்ம் என்ன சிக்ஸ்த் டேர்ம் என்ன அதுலேயும் ஏ என்ன டி என்ன கொடுத்துடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருவாங்க அதில் நம்ம ஏடி கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ டி ஆஃப் என் ஃபார்மில் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இந்த ஃபார்ம்லால் ஏ வேல்யூ வேணால் என் வேல்யூ என் வந்து எத்தனாவது டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு அப்புறம் டியோட வேல்யூ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே நம்ம கேன்சல் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த டைப் வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து கொஷின் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அண்ட் எந்த் டேர்ம் ஒரு சீரியஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ கம்மா ஃபிஃப்டீன் கம்மா டுவெண்ட்டி செவன் புக் இல்லாதவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ ஏ வேல்யூ என்ன டி வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா டி ஆஃப் என் ஃபார்மில் எழுதிட்டு அதில் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் சரியா டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டி எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த ஏபி இதில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் அப் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் லாஸ்ட்டு டேர்ம் கொடுத்துட்டு இது எத்தனாவதாக வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ கண்டுபிடிச்சிடுவோம் டி கண்டுபிடிச்சிடுவோம் லாஸ்ட்டு டேர்ம் எல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட வேல்யூ என்னென்னு கிடச்சிடும் அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டிட்டமை இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி ஹூ செவன்த் டேர்ம் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டீன்த் டேர்ம் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வரைக்கும் டூ மார்க் அதாவது ஃபஸ்ட் ரோ அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே டூ மார்க
இஃப் எல் எம் எந்த டேர்ம்னு வருது பாருங்கள் ரெண்டுமே முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொழம்பிடுவோம் கண்டிப்பாக கொழம்பிடுவோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் வரும் நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் ஸோ அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் கேட்குறது தான் நான் வந்து நல்லா தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆனால் எக்ஸாமில் போய் எனக்கு மறந்துடுது எனக்கு வந்து அட்டென்ட் பண்ணும்போது நடுவில் மறந்துடுதுன்னா உங்களோட ப்ராக்டிஸ் இன்னும் பத்தலை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ ஒரு சம்மர் ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார்த்துட்டு நான் டெஸ்ட் எழுதுகிறேன் எக்ஸாமில் மறந்ததுன்னா அடுத்த வாட்டி அஞ்சு சம் அந்த சம்ம வந்து அஞ்சு வாட்டி எழுதி பாருங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த் டைம் எழுதும் போது உங்களுக்கு மறக்காது இதுவே நான் ஒரு அடி தான் சம்ம பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னே டெஸ்ட் எழுத போகிறேன்னா அது வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டியாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் மட்டும் விட்டுறாதீங்க எப்போவுமே நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்குது தனித்தனியாக ரெண்டுமே ஃபைவ் மார்க் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இனி ஏபி சம் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் இந்த மாதிரி த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் வர்றது ஃபைவ் மார்க் அண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷன் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டைப் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ்னால் அந்த டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டின்ட்டு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து சம் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு ஏ வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு டி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஃபைனலாக ஏபி என்ன அந்த நாலு டேர்ம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த டைப் கொஷின் எக்ஸசைஸ்லேயும் இருக்குது அதை நான் நாளைக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த கொஷின்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் அது வரும்னு அர்த்தம் ஸோ சைடில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு அடுத்த கொஷின் டூ பாயிண்ட் மதர் டிவைட்ஸ் 207 ஜீரோ செவன் இன்ட்டு த்ரீ பார்ட்ஸ் சச் தட் த அமௌண்ட்ஸ் ஆர் இன் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க த்ரீ பார்ட்ஸ்னாலே த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை ஞாபகம் வரணும் இதெல்லாம் ஹிண்ட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பார்ட்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஸோ அதோட சம் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஏடி கண்டுபிடிச்சிடுங்க இந்த இந்த சம்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து எயிட் சாப்டர்ஸோட பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ சிக்ஸ்த் சாப்டர் நடத்துகிறாங்க செகண்ட் சாப்டர் நடத்த ஸோ அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக வந்து அதையும் தரேன் சரிங்களா ஸோ டோட்டல் சாப்டர்ஸோட பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களோட உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க கைண்ட்லி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதில் இருக்க வீடியோஸ் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து டோட்டலாக எயிட் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் டூ மார்க் கீழே இருக்கிறது அப்படியே ஃபைவ் மார்க் அண்ட் எல்லாமே முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அண்டு நேற்றுக்கோ முந்தா நேற்றோ கமெண்ட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க லைக் நிறைய சம்ஸ் தரீங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு பாட் பாட்டாக தரேன் லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்து எக்ஸசைஸ் அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அதில் டூ மார்க் என்ன ஃபைவ் மார்க் என்ன ஸோ இப்போ டே தேர்ட்டீனில் ஃபோர் எயிட் சம்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க நீங்கள் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும்னா ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இது வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி டேட் என்ன ஆக்சுவலாக தேர்டு இல்லையா தேர்ட் ஆஃப் ஜூன் வந்து இன்றைக்கி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த்து ஜூன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது ஒரு வேலை இந்த நாலு சம்மை நீங்கள் சீக்கிரமாக இன்றைக்கி முடிச்சிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கே தோணும் இன்னொரு சம் செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்த சம்மு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்க அந்த கவுண்ட்டை வந்து என்றைக்குமே பார்க்காதுங்க இவ்வளோ சம்ஸ் இருக்குது பத்து சம் இருக்குது நான் எப்படி முடிப்பேன்னா அப்படி யோசிக்கும் போதே வந்து உங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பத்து சம் இன்றைக்கி கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன் போன ஆமாம் லாஸ்ட்டு ஸ்டடி பிளானில் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருப்பேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு நாள் சால்வ் பண்ண முடிகிற ஒரு போர்ஷன்ஸ் தான் அண்ட் நடுவில் சாட்டர்டே சண்டே இருக்குது அது யூஸ் பண்ண
அடுத்த வாட்டி உங்களுக்கு க்ரோத் தெரியும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நாலேஜ் போதுங்க நீங்கள் என்ன மார்க்கெலாம் வச்சுட்டு பசங்களை இது பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி கிடையாது எப்படி நீ உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் மார்க் பேஸ் மட்டும்தான் வேறு வழியே இல்லை கரெக்டுங்களா போன வாட்டி நாலு மிஸ்டேக் இந்த வாட்டி ரெண்டு மிஸ்டேக் அப்படி கிடையாது ஃபைவ் மார்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அதுதான் நமக்கு முக்கியம் கரெக்டாக ஸோ மார்க் பேஸ் பண்ணியே படிங்க அதுக்குன்னு மார்க்குக்காக ஓடுங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் வேறு எந்த மோட்டிவும் கிடையாது ஸோ டே தேர்ட்டீனோட ஒர்க் முடிச்சிட்டிங்கன்னா கமெண்ட் செஷனில் வந்து டே ஒர்க் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்ட்டு எனக்கு அப்போ தான் தெரிய வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தேங்க்ய